ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்னு அதுக்கு போயிருக்கேன் ஒரு அமைச்சர் யாருன்னு சொல்ல மாட்டாங்கண்ணா அது ரொம்ப சிக்கல் அது அந்த ஃபங்க்ஷனில் பேசும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அந்த புத்தகம் ஒரு புத்தகம் ஏதோ ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் பின்னாட்டையில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நான் இந்தியாவில் போய் பார்த்தேன் இந்தியாவில் வந்து போய் பார்க்கும்பொழுது அங்கே பிச்சைக்காரனே இல்லை அப்போ இந்த நாடை வந்து நம்ம வெற்றி கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா அவங்க கலாச்சாரத்தை ஒழித்து அவருடைய பண்பாட்டை அழித்து அதெல்லாம் பண்ணி அவங்கள தான் நம்ம அடிமையாக்க வே முடியும் அப்படின்னு நான் மெக்காலா சொன்னதாக்கா அதில் எழுதிருந்தது இதை அவர் படித்து காமிச்சார் ஸ்டேஜில் படித்து காமிச்சிட்டு எப்படி நம்ம பாரம்பரியம் மிகச்சிறந்த பாரம்பரியம் நம்ம அதெல்லாம் மீட்டெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நான் மேடையில் தான் உட்காந்துருக்கேன் என்னால் கரெக்ட் பண்ண முடியல என்னென்ன அது டுபா குறை நீங்கள் அதை படிக்காதீங்கன்னு எப்படி சொல்கிறது மேடையை விட்டு இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட சொன்னேன் எங்கே அது தப்புங்க நம்ம மெக்காலில் இல்லைன்னா நம்மளாம் நேரம் ஏர் ஓட்டிகிட்டு இருப்போம் மாடு மேய்ச்சிட்டு இருந்திருப்போம் மெக்காலில் இருக்கிறது தான் நம்மலாம் இங்கே இருக்கோம் அதனால் தயவுசெய்து இனிமேல் அதை தவிர்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வாரம் நான் சுந்தரியம் பண்ணிடுறேன் பார்க்கும்போது சொன்னேன் நம்ம வந்து அவசியமாக தமிழில் கொண்டு வரணும் அதை ஏன்னா இது வந்து வாட்ஸ்அப் வந்து இப்போ அவ்வளோ பெரிய ஒரு வெப்பனாக இருக்குது அது தொடர்ந்து பரவிக்கிட்டே இருக்குது இந்த பரப்புறதெல்லாம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கனாக்கா பல ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குது அதில் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன் முன்னோர்கள் எல்லாம் முட்டாள்கள் அல்ல அது ஒரு கோஷ்டி அவன் வந்து சக்கர வியாதி வந்ததுன்னா பச்சை தின்னுட்டு கை காலெலாம் இத்து போய் அறுத்து போட்டாலும் கவலைப்படாமல் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பாரம்பரியமான நெல் சார் சாப்பிட்டோம்னாக்கா இன்னும் நூற்றம்பது வருஷம் வரலான்னு அது ஒரு கோஷ்டி இன்னொரு பக்கம் அமைஞ்சிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இவங்களாம் எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னு நமக்கு புரிய மாட்டேன் இன்னொரு பக்கம் பொலிட்டிக்கலாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பாலகிருஷ்ணன் சார் பேசும்போது சொல்கிறாரு இதில் வந்து ஆங்கில கல்வி வந்து நம்மளை வந்து சீரடித்து விட்டது நம்ம வந்து கலோனியல் மென்டாலிட்டியோடு நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி யாரெல்லாம் பேசக்கூடாது அவர்களெல்லாம் பேசுகிறார் கான்ஸ்டியூஷனல் பா அத்தாரிட்டியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அதை பற்றி பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது நான் பேசலாம் மண் உறுப்பினர் கனிமொழி பேசலாம் பாலகிருஷ்ணன் சார் ரெட்டையர் ரைட்டர் அதனால் அவர் பேசலாம் ஆனால் உட்காந்துருக்கவங்க அது மாதிரி உட்காந்துருக்கவங்களாம் அது மாதிரி பேசுகிறாங்க என்னன்ட்டு சனாதனம் தான் மிகச்சிறந்த ஒரு வழி ஏன்னா நாங்கள் வந்து நம்ம பாரம்பரியம் எப்படிப்பட்ட பாரம்பரியம் நம்ம நாடு எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு அவர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்கிலம் படித்ததுனால தான் வந்து நம்ம நாடு இப்படி சீரழித்து விட்டது வெள்ளக்காரன் வந்து நம்மளை எல்லாத்தையும் இப்படி அடிமையாக்கி விட்டான் நம்முடைய பண்பாட்டை எல்லாம் சீரழித்து விட்டான்னு அவங்க ஒரு பக்கம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் கல்விக் கொள்கையை பற்றி பேசுகிறவங்களாம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க கேட்டிங்கன்னா இந்த ஆங்கில வழி கல்வி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளை என்ன ஆக்கி விட்டதுனா நம்மளை எல்லாம் கிளர்க் ஆக்கி விட்டது அப்படி ஆக்கி விட்டது கிளர்க் ஆக்கி விட்டது நேராக நம்புறீங்களா ஆனால் இதை எதிர்ப்பவர்கள் எல்லாம் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு பக்கம் எதிர்த்து கொண்டு இதில் அந்த காலத்திலேருந்து மிகப்பெரிய பலன் நடந்து கொண்டு போகிறவர்கள் தான் மெக்காலே காலத்திலேயே அது நடந்திருக்கு மெக்காலே காலத்திலேயே மெக்காலே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து இங்கிலீஷ் கல்வி கொண்டு வரணும்னு அவர் சொல்லலை மெக்காலே வர்றதுக்கு முன்னாடியே கல்கட்டாலேயும் பாம்பேலேயும் டெல்லிலேயும் யார்கெல்லாம் பணம் இருக்கோ யாருக்கெல்லாம் வசதி இருக்கோ எதுனா வாய்ப்பு இருக்கோ அவரெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு அவரெல்லாம் ஆங்கில கல்விக்கு போய் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ சமீபத்தில் ஒரு புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மன்னார்குடியில் வந்து நேஷ்னல் ஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்கூல் இருக்குது அந்த ஸ்கூல் வந்து நூறு ஆண்டு நூற்றி இருபது ஆண்டு ஏதோ ஆகுது அதுக்காக நம்ம பத்திரிகையாளர் சமஸ் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அது பல்வேறு மெட்டீரியல்லாம் இருந்தது கை கிடச்சிது அந்த ஸ்கூல்லேருந்து அந்த ஒரு கட்டுரையாக தொகுத்து புத்தகமாக போடணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது அந்த புத்தகத்தை நான் வெளியிட்டேன் அந்த புத்தகத்தை நான் படித்து பார்க்கும்போது மன்னார்குடியில் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் மத்தியில் பிரீமியம் யாருக்கு தெரியுமா கலெக்டரில் இருக்க போய் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு எப்போ நான் சொல்கிறது நான் சொல்கிறது ஆயிரத்தி எழுநூறில் அதாவது அங்கே அங்கே இது இருக்குல்ல கல்கத்தா கோட்டை வந்து வெள்ளைக்காரனுடைய தலைநகரமாக இருக்கும்போது அப்படியே போயிருக்கான் வேலைக்கு இங்கேருந்து இப்படி இந்த ஆங்கில கல்வி படித்தோம்னா எங்கே போகலாம் அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிந்து கொண்டு இன்னொரு பக்கம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எஸ்விஆர் வந்து அந்த புக் ஒன்று எழுதியிருக்கிறார்ல ஆகஸ்ட் பதினைந்து அதில் வந்து ஒரு கோட் இருக்குது அன்றைக்கி விஜயபாஸ்கர் கூட படித்து காமிச்சேன் எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிபி ராமசாமியர் வந்து ஒரு பிராமண மாநாட்டில் போய் பேசுகிறார் என்னென்ன நம்ம யாரிடம் இருந்து என்னவெல்லாம் கற்றுக்கொண்டோம் அதில் ஒரு லைன் என்ன வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்கிலம் தான் அடுத்தது நமக்கு வாழ்வு என்றால் ஆங்கிலத்தை படித்துக்கொண்டோம் ஏன்டா இப்போ போய் பய பயப்படுறீங்க இதை பற்றிலாம் இதெல்லாம் பயப்படாதீங்க இதையும் பற்றி கொள்வோம் அப்படின்னு அப்பொழுது ஒரு பக்கம் எதிர்ப்பு ஒரு பக்கம் ஆதரவு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது தான் நமக்கு
அவர் கிரீ கிரீக்கில் ஆரம்பிப்பார் ஆரம்பித்து அந்த பிளேன் அப்படியே அந்த லேண்ட் ஆகிற மாதிரி எங்கெங்கேயோ சுற்றி கடைசியில் விஷயத்துக்கு வருவார் அது போல் மெக்கானில் அப்படி தான் எடுத்துருது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லைன் எடுத்திங்கனா மண்டை காஞ்சினா அதில் எதிராக எதிராக சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு நான் வந்து இதை படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு நான் ஏற்கனவே மெக மினிட்ஸ் படிச்சுருக்கேன் பல தடவை ஆனால் இதை படித்ததுக்கப்புறம் இதில் எப்படி இவங்க ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியணும்ல அதுக்காக இதை கையில் வச்சுக்கிட்டு இங்கிலீஷ் ஒரிஜினலில் வச்சுக்கிட்டு அது ரெண்டு தடவை படித்து இது ரெண்டு தடவை படித்து என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷ் வந்து ரொம்ப பழைய இங்கிலீஷ் ஒன்று ரெண்டாவது மெக்காலில் எழுதிருக்கிறது ஒன்று இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு எடுத்தோடனே ஒரு தடவை நம்ம வந்து சாதாரணமாக படித்து பழகியிருக்கோம்ல ஒரு தடவை ஒன் ரீடிங் அதுமாரி கடை கடன் படிக்க முடியாது படிக்கிறது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் மெனக்கட்டாக தான் படிக்க முடியும் எப்படி இசையை கற்றுக்கிறதுக்கு மெனக்கட்டணுமோ அது மாதிரி அதனால் முதலில் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால விட்டுறாதீங்க இதில் இருக்கக்கூடிய அரசியலுக்காகவாவது இதை நம்ம வந்து ஆழ்ந்து படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது அதனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு 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 பேப்பர் ஒன்று பார்த்தேன் அன்றைக்கி காலையில் அது வந்து அந்த பேப்பர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சுந்தர்கிட்ட சொல்லிட்டுருந்தேன் அந்த பேப்பர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அவர் பேர் என்ன சொன்னார் சுந்தர் ஏழ்மலையா திருமலை திருமலைன்னு ஒருத்தர் அந்த பேப்பர் எழுதியிருக்காரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த மெக்காலையை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அதுக்கப்புறம் அந்த மினிட்ஸ் மினிட்ஸ்க்கு வந்து அவர் என்ன பண்ணுற ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒன்று ஒரு பேராக்கு ஒரு சப்ஜெக்டிங் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் அந்த சப்ஜெக்டிங்கில் என்ன சொல்கிறதுங்கிறத அவர் சொல்லிட்டு அந்த சப்ஜெக்டிங் படிச்சிங்கனாலே ஒரு லாஜிக்கல் சீக்வன்ஸ் நமக்கு தெரியுது எப்படி மெக்காலே அந்த கேஸ் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு வராருன்ட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு ரெப்பட்டல் இருக்குது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெக்காலே வந்து கமிட்டினுடைய சேர்பர்சன் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டிங்கன்னா செக்ரட்டரி எஜுகேஷன் கொடுக்காமே பே ரிப்போர்ட்டை நேராக யார் கொடுத்துட்றாரு கவன ஜெனரல் கொடுத்துட்றாரு கவன ஜெனரல் வந்து ஆப்வியஸாக இப்போ இருக்கிற மாதிரி அப்போ இருக்கிற சிஸ்டம் அப்படி தான் இருக்குது ஏன்னா மார்க் பண்ணி யாருக்கு அனுப்புகிறாரு செக்ரட்டரி எஜுகேஷன் செக்ரட்டரி எஜுகேஷன் இதில் வந்து எக்ஸ்டென்சிவாக ஒரு நோட்ஸ் எழுதுறாரு அந்த நோட்ஸும் அந்த பேப்பரில் இருந்தது அதனால் நான் இங்கே தரேன்னு சொல்லியிருக்கேன் சொந்தட்டேன் இப்போ அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா இவர் மெக்காலி நல்லா ஆர்க்கு பண்ணுறாரு அதுக்கு பதிலாக எழுதுறாரு அப்போ நான் என்ன நினச்சேன் ஒரு அறிமுகமாக அந்த திருமலை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த சப்ஜெக்டிங் கொடுத்துருக்காரில்ல அந்த சப்ஜெக்டிங் நான் அப்படியே உங்களுக்கு கா சொன்னேன்னாக்கா இந்த புத்தகத்தில் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த கையேட்டில் என்ன இருக்கிறதுங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு கவனம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுனால சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த சார்ட்டர் எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் அதில் தான் வந்து முதல் முதல்ல என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கல்வி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கல்வி அந்த கல்வியை வந்து மேம்படுத்துவதற்காக நம்ம வந்து ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா வருஷம் வருஷம் செலவு பண்ணுவோம்னு கம்பெனி வந்து முடிவு பண்ணுது அதுதான் ஆனால் அதில் என்ன சொல்லப்படலை அப்படிங்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த மொழியில் வந்து அந்த கல்வியை கொடுக்க வேணும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படலை லிட்ரேச்சர்லாம் கொஞ்சம் சொல்லப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் இவங்க சொல்கிறது அப்போது இவங்க என்ன அச்சீவ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பாலிசியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு எல்லோரும் கலோனியல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க லிட்ரேச்சரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது அரபிக்கும் சான்ஸ்கிரிட் தான் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் முடிவு செய்துக்கிறாங்க அதுதான் வந்து இருக்கக்கூடிய பெரிய லாஜிக்கல் ஃப்ளா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா மெக்காலை என்ன சொல்கிறாருன்னா அது லாஜிக்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது பற்றி என்ன சொல்கிறதுனாக்க இவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்கோம் அதை செலவு பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்களே தவிர வேறு என்ன பண்ணணும்னு அவங்க சொல்லணும்னு இவங்க ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறார் ஒரிஜினல் சார்ட்டர் எடுத்து பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி இல்லை என்ன சொல்கிறோம் ரிவைவிங் ஆஃப் லிட்ரேச்சர் இன் இந்தியான்னு சொல்கிறது உண்மை தான் அடுத்து ஒரு லைன் இருக்குது அது கவனிங்க அது என்ன சொல்கிறது இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் நாலேஜ் ஆஃப் த சயின்ஸஸ்னு இருக்குது அந்த ரெண்டாவது லைனை ஒழுங்காக நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேலை சரியான வேலை இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் நீங்கள் உங்கள் கோர்ஸை மாற்றிக்கிங்க பழைய ப பழைய பஞ்சாங்கத்தை வந்து கட்டிவிட்டு அழகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாவது பேரா மூணாவது பேரை வந்து இந்திய மொழிகள் கல்வி என எங்குமே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதிமூணு சாட்டில் குறிப்பிடப்படவில்லை சரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம மாறவே மாட்டோம் இன்னும் திரும்பவும் வந்து நாங்கள் சான்ஸ்கிரிட்லேயும் அரபிக்லேயும் நாங்கள் வந்து இந்த கல்வி அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணுவோம் அப்படின்னு அந்த ஆதரவாளர்கள் வந்து இதில் தெரிவிக்கும் பொழுது இவர் சொல்கிறாரு இது ஏன் மாற்றப்படக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் அவன் என்ன சொல்கிறான் ஏற்கனவே நம்ம இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதனால் மா இதை மாற்றக்கூடாது மாற்றினாக்கா லோக்கல் பாப்புலேஷனோட வந்து நமக்கு இருக்க
அதே மாதிரி தான் அவ்வளோ சிம்பிளான ஒரு உத்தரவு போட்டிங்கன்னாலே என்ன செய்ய முடியும் இந்த 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 போக்கு இருக்குது இது வரைக்கும் இருக்கிற போக்கு சயின்ஸ் சான்ஸ்கிரிட்லேயும் அரபிக்லேயும் தான் பாடம் சொல்லி கொடுப்போங்கிற போக்கை வந்து சுலபமாக மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்ட்டு அடுத்தது வந்து இந்தியாவில் இன்டலெக்டை வளர்க்க இந்த பணத்தை செலவு செய்யலாமே அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆங்கிலம் வந்து ஒரு பகுதியினர் என்ன சொல்கிறாங்க என்ன மாதிரி இருக்கவங்க அதாவது அவர் மக்கள் மாதிரி இருக்கவங்கலாம் அந்த கமிட்டியில் இருக்கவங்க ஆங்கில வழியில் தான் பெஸ்ட் வழி அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இன்னொரு பகுதியினர் சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை நேட்டிவ் லாங்குவேஜில் தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்போ தான் வந்து இப்போ சுந்தர் சொன்ன ப சார் பாலகிருஷ்ணன் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த ஷெல்ஃப் உதா அப்போ தான் சொல்கிறாரு அந்த இடத்துல என்ன அப்படி கேட்டிங்கன்னா என்ன ஏன் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இங்கே என்ன இருக்குது நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப புலமையெல்லாம் கிடையாது எதை பற்றி அரபிக்கை பற்றியோ அல்லது சான்ஸ்கிரிட்டை பற்றியோ ஆனால் என்னிடம் வந்து கொண்டு போ காட்டப்பட்ட டெக்ஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ரொம்ப பிற்போக்குத்தனமாக இருக்குது ஒன்றுமே வந்து இது இல்லை முப்பதாயிரம் வருஷம் வாழ்ந்தாங்கிறான் முப்பத்தாறாயிரம் பொண்டாட்டி வச்சுருந்தாங்கிறான் கடலை கடைஞ்சா வெண்ணை வருதுங்கிறான் பாம்பு வந்ததுங்கிறான் இதெல்லாம் ஒரு லிட்ரேச்சர் அதாவது இதை படித்து என்னடா பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு அதனால தான் என்ன சொல்கிறாரு அங்கே இருக்கிற லிட்ரேச்சர் என்ன மாதிரி இருப்பார் அப்படின்ட்டு அது சொல்லும்போதே நம்ம என்ன கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது சொல்லும்போது எங்கள்ட்ட தான் எல்லாம் இருக்குன்னு அவர் சொல்லலை ஐந்து நூற்றாண்டு அவர் சொல்லும்போது மூன்று நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் எப்படி இருந்தது இங்கிலாந்து எப்படி இருந்துச்சு இங்கிலாந்து இதே மாதிரி ஏதோ கா பாட்டு படிக்கிற காது சொல்லிட்டு தான் இருந்தானுங்க ஆனால் தொண்ணூறு தலைமுறைகளாக கிரீ கிரீக்கும் ரோமன்லேயும் இருந்தக்கூடிய அந்த லிட்ரேச்சர் இருக்குல்ல அது எல்லாம் வந்து பிற்காலத்தில் ஐரோப்பாவுக்கு வந்து வெவ்வேறு நாடுகள் வழியாக கடந்து வெவ்வேறு மொழிகள் வழியாக கடந்து ஆங்கிலத்துக்கு வந்து சேர்ந்த பிறகு தான் ஆங்கிலம் என்பது ஒரு வளமையான மொழியாக ஆகிவிட்டது அந்த மாதிரி ஒரு வளமையான மொழியை வைத்துக்கொண்டு எதுக்கு அதை கட்டிட்டு அழுகிட்டு இருக்கீங்கிறது அவர் அடுத்த பாயிண்ட் அவர் சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்து அதுதான் அந்த அடுத்த பாயிண்ட் ஆங்கிலம் ஒன்றே வழினு அவர் சொல்கிறதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து கா இவ்வளோ ஒரு நல்ல ஒரு லிட்ரேச்சர் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பொய்யான ஒரு கருத்தாக்கத்தை வைத்துக்கொண்டு நம்ம வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இவ்வளோ பெரிய ஒரு மக்கள் கூட்டத்தை நம்ம வந்து ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இதை நாம் செய்வா செய்யாமல் இருப்பது என்பது நம்ம கடமையிலிருந்து தவறியது ஆகாதா அப்படிங்கிறத அடுத்த கேள்வி அவர் கேட்குறது இது வந்து வெறும் நம்பிக்கைகள் தான் இருக்குங்க எதுவுமே அறிவியல் பூர்வமாக இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடியது கலையாக இருக்கட்டும் இலக்கியமாக இருக்கட்டும் ம அறிவியல்னு இவங்க சொல்லக்கூடியதாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் வேறு நம்பிக்கை தான் இருக்குது தவிர இதில் இது மாதிரி இல்லாமல் ஒரு சயின்டிஃபிக் சிட்டி எதுவுமே இல்லாத போது நம்ம எப்படி அதை வந்து தொடர்ந்து அது செயல்படுத்துவது அப்படின்னு அப்போ வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அப்போ தான் அந்த இந்தியா இது ஐரோப்பாவுடைய முன்னூறு தான் சொல்கிறார் இப்போ நான் சொன்னேன்ல இது மாதிரி கிரீக் ரோமன் அப்படிங்கிறது அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படின்னு இந்தியர்கள் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இந்தியர்கள் வந்து ஆங்கிலத்தில் படிக்க விரும்பவில்லைன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அது உண்மையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு ச நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாயில் என்ன பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அரபிக்லேயும் சான்ஸ்கிரிட்லேயும் புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க அப்போது இந்த ஸ்காலர்ஷிப் பிடிக்கிறதுனால தான் படிக்க வரான்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இங்கிலீஷில் இருக்க படிக்கிற மேலே என்ன கல்ட்டில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அவெல்லாம் அவன் பணம் கட்டி படிக்கிறான் இதை ரெண்டும் படிக்கிறது நீங்கள் அரசாங்கத்துலேருந்து பணம் கொடுக்குறீங்க அது எப்படி நியாயமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவனாக படிக்க வரான்னு சொன்னால் அவனாக படிக்க வர வேண்டியது தானே உலகத்தில் வேறு எந்த ஊர்லேயும் அவனுக்கு பிடிச்ச காரியத்தை சேர்த்துக்கு அரசாங்கம் பணம் கொடுக்கறது இல்லை இங்கே மட்டும் அவனுக்கு பிடிக்குது பிடிக்குறீங்க நீங்கள் ஏன்டா பணம் கொடுக்குறீங்க அவனுங்கிறது அடுத்த கேள்வி அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னாக்க இதுக்கு இன்னொரு ஆர்குமெண்ட் என்ன வைக்கிறாரு இந்தியாவில் இருக்கவங்களாம் அரிசி சோறு சாப்பிட்றதுக்கு அவனால் காசு கொடுத்து இன்சென்டிவைஸ் பண்ணுவானா இந்தியாவில் இருக்கவங்க சாப்பிட்றதானே சாப்பிட்றது அரிசி சோறு தான் சாப்பிட்றான் அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு அவன் சாப்பிட்றான் அதுக்கு எதுக்கு இன்சென்டிவ் அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது அவன் பிடிச்சி படிக்கிறான் சான்ஸ்கிரிட்லேயும் அரபிக்லேயும் படிக்கிறான் சொன்னாக்க அவனுக்கு எதுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்குறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா எது உண்மை எது போய் நீங்கள் இது மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க இவங்க வந்து இதை தான் படிக்க விரும்புகிறாங்க அதை தான் படிக்க விரும்புகிறாங்க சரி அரபிக்கில் படித்தவனும் சான்ஸ்கிரில் படித்தவனும் அரசாங்கத்துக்கு மனு எழுதுகிறான் என்ன எழுதி கொடுக்குறான்னு பார்த்தீங்களா எனக்கு வந்திருக்க மனு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை ரெண்டையும் படித்து ஒரு 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 மண்ணாங்கட்டிக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை ஒரு வேலையும் கிடைக்க மாட்டேங்குது நாங்கள் நடுத்தரில் நிற்கிறோம் அதனால் அரசு பார்த்து எங்களுக்கு ஆதரவு தரணும்னு சொல்கிறீங்களே இது இதுக்கடா ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணுறீங்க வருஷா வருஷம் அடுத்த கேள்வி அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன சொல்
அரபிக்கும் தொடரணும் அப்படிங்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்க இப்போது வந்து சட்டங்கள்லாம் வந்து அது ரெண்டுலேருந்து தான் ரெண்டு மொழியில் தான் இருக்குது அப்போ அந்த சட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கு இந்த ரெண்டு மொழி அவசியம் அதனால தான் அதை படிக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்போ இவர் சொல்கிறாரு இந்தியன் பீனல் கோடு ஒன்று வரப்போகுது இந்த இந்தியன் பீனல் கோடு வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த கன்ற இந்த ரெண்டு மொழிக்கும் வேலையே கிடையாது அதனால் இந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை வைக்காதீங்கிறாரு சப்சிக்வெண்ட்டாக அவர் தான் இந்தியன் பீனல் கோடையும் பண்ணி கொடுக்குறாரு ரொம்ப அதை பற்றி படித்து பார்க்கும்போது தான் தெரியுது வந்து ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு பீனல் கோடை வந்து அவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கதாக பிற்காலத்தில் வரவங்களாம் அதில் நோட்டில் எழுதுகிறாங்க அடுத்தது வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொ ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்திய மக்களுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய மதம் சம்மந்தப்பட்ட அவருடைய நம்பிக்கை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் ஆங்கில அரசு தலையிடாது அப்படின்ட்டு அப்போ இவர் சொல்கிறாரு இந்திய அரசு ஒதுங்கி நிற்கும்னு நீ சொல்லிவிட்டு பிற்போக்குத்தனமான முட்டாள்தனமான விஷயங்களை வந்து அந்த புராணங்கள்லையும் இதிகாசங்கள் இருக்குது அதை நம்ம படிப்போம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க அதை ஆதரித்து நிற்பது வந்து தலையிடாமல் இருப்பதுன்னு பொருள் அதுக்கு அது எப்படி நீங்கள் அதை போய் தலையிடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறான்ட்டு அடுத்தது வந்து கடைசி ஆர்கியூமெண்ட் என்ன இவங்க எதிர்ப்பவர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னாக்க ஆங்கிலத்தை இவர்களால் இந்தியர்களால் வந்து கற்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்கிறாரு இதே கல்கத்தா மாநகரத்தில் இங்கிலாந்தில் வந்து எதெல்லாம் பற்றி பிரமாதமாக பேசுகிறோமோ எவ்வளோ சிறப்பாக பேசுகிறார்களோ எந்த டாப்பிக் எடுத்து பேசுகிறார்களோ அந்த மொழியில் நேட்டிவில் இருக்கக்கூடிய கல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய வங்காளிகள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அது மாதிரி பேசுகிறாங்க என் கூட அது மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனை பேரை காட்டணும் அதே மாதிரி ஐரோப்பாவில் காட்டுட்டா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேசக்கூடிய ஆட்களை இந்தியர்களை அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி அது மாதிரி வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டை முன்னாடி வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா அந்த ஐபிசி இந்தியன் பீனல் கோடு எழுதிட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி எட்டில் ஹி சேல்ஸ் பேக் அவர் மறுபடியும் இங்கிலாந்து கிளம்புறாரு அவர் போகும்பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க மிகப்பெரிய மாற்றம் என்ன முழுசாக இன்னும் செயல்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும் கூட அவர் த கிளம்பி போகும்போது நாற்பத்தி மூன்று ஆங்கில பள்ளிகள் இருக்குது அந்த பள்ளிகளில் வந்து சேருவதற்கு எந்த ஜாதி மத வேறுபாடும் கிடையாது யார் வேணாலும் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழலை வந்து உருவாக்குறது அதுதான் ஒரு திறப்பு முதல் திறப்பு ரெண்டாவது திறப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவருடைய கமிட்டியில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு வெள்ளைக்காரங்க வந்து கோச்சிட்டு ரிசைன் பண்ணிடுறாங்க அப்போ அவர் வந்து கவர்னர் ஜெனரல்கிட்ட சொல்லி முதல் முதலாக இந்தியாவுடைய வரலாற்றிலேயே அந்த கவுன்சிலில் வந்து ரெண்டு இந்தியர்களை வந்து நாமினேட் பண்ணுறது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஹை பவர் அத்தாரிட்டியில் வந்து இந்தியர்களை கொண்டு போய் நியமிக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த வகையில் வந்து மெக்காலே வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு வேலையை பார்த்துருக்காரு மெக்காலேவை பற்றி இந்த மாதிரிலாம் இவ்வளோ இந்த மினிட்ஸை பற்றி இவ்வளோ விஷயங்கள் அதில் சொன்னதுக்கு பிறகு இவர்கள் சொல்வது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க ஆங்கில மேலாதிக்கத்தை நிறுவது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அவர் பண்ணார் அப்படின்ட்டு அப்போது மெக்காலேனுடைய பேக்ரவுண்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நான் ஒரு ஒரு இடத்துல படிச்சுட்டு இருக்கும்போது மெக்காலேவை பற்றி அவர் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டில் பேசும்போது அவர் வந்து ஒரு லிபரல் அவர் அப்படி பேசும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாரு போராட்டங்கள் பற்றி இப்போ நம்ம ஊரில் போராட்டம்னா என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று அர்பன் நக்சல்ஸுங்கிறான் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஆன்டி நேஷ்னல்ங்கிறான் இல்லை ஆன்டி இண்டியனுங்கிறான் இல்லையா அவர் ஒரு நான் ஒரு கோட் படிக்கிறேன் அவர் எப்போ பேசியிருக்காருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பதுகளில் த ட்ரூத் இஸ் தட் எஜுகேஷன் இஸ் இன்செப்பரபிள் ஃப்ரம் பாப்புலர் கவர்மெண்ட் இஃப் யூ விஷ் டு கெட் ரெட் ஆஃப் இஃப் யூ விஷ் டு கெட் ரெட் ஆஃப் எஜுகேஷன் யூ மஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் எ டெஸ்பாட்டிசம் லைக் தட் ஆஃப் ரஷ்யா உட் த ஸ்லேவ் ட்ரேட் எவர் ஹாவ் பீன் அபாலிஷ்ட் வித் அவுட் எஜுகேஷன் அதான் அவர் கேட்கக்கூடிய கேள்வி அடுத்தது வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவர்களை எல்லாரையும் கிளர்க்காக விரும்பினார் அவர் அதற்கு பிறகு வந்து இந்தியர்களை அடிமையாக விரும்பினார் இந்த இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப பழித்து பேசினார் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எவ்வளோ பெரிய ஒரு டுபாக்குர் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு அவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணில் ஹவுஸ் ஆஃப் காமன்ஸில் ஜூலை டென்த் அன்றைக்கி ஒரு விஷயம் பேசுகிறார் எதை பற்றி அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா பில் அதில் பேசும்பொழுது பெரிய கோட்டை அது அவ்வளோ பெருசாக நான் படிக்க விரும்பலை ஒரு சின்ன ஒரு கோட்டை மட்டும் படிக்கிறேன் இட் மே பி தட் பப்ளிக் மை தட் தி பப்ளிக் மைண்ட் ஆஃப் இந்தியா மே எக்ஸ்பேண்ட் அண்டர் அவர் சிஸ்டம் டில் இட் வாஸ் டில் இட் ஹாஸ் அவுட் க்ரோன் தட் சிஸ்டம் இந்த இங்கிலீஷ் வழியாக நம்ம பா சொல்லிக் கொடுக்கணும் நம்ம இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க இவங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்குவோம் தட் பை குட் கவர்மெண்ட் வி மே அண்டர் அவர் சிஸ்டம் இட் மே பி தட் த பப்ளிக் மைண்ட் ஆஃப் இந்தியா மே எக்ஸ்பேண்ட் அண்டர் அவர் சிஸ்டம் டில் இட் ஹாஸ் அவுட் க்ரோன் தட் சிஸ்டம
அந்த மாதிரி வந்து ஒரு அவ்வளோ ஒரு ப்ரொஃபவுண்டான ஒரு ஐடியா இருக்குது இந்தியாவை பற்றி அவருக்கு என்னென்ன இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் உருவாக்கணும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போசர் வந்தது இந்தியன்ஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லி நாளைக்கு வந்து நாங்கள் சுதந்திரமாக இருக்கோம் உங்களை மாதிரி இருக்கோம் உங்களை மாதிரி இன்ஸ்டியூஷனை பில்ட் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் ஏன்டா பயப்படுறீங்க ஏன் எப்போயுமே பர்பெச்சுவலாக அவனை ஸ்லேவரியாக வச்சுருக்கணுமா அவன் வந்து நம்மளை மாதிரி ஒரு ஆளாக ஆகும்போது அதை விட ப்ரௌடஸ்ட்டான ஒரு விஷயம் கிடையாது நாங்கள் தான் இதுக்கெல்லாம் உண்டான ஆள் நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நாங்கள் தான் இவால் பண்ணி வச்சுருக்கோம்னு சொல்லிட்டீங்க உன்ன மாதிரி அவன் ஆகிறது வந்து ஒன்று உனக்கு அதை விட பெருமை வேறு என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல பேசும்போது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நீ அவனை வந்து அருமையாக வச்சுருக்கணும் ஏன் நினைக்கிறேன் அவன் வந்து நல்லா படிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ வந்து உற்பத்தி பிரமாதமான பொருள்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க நீங்கள் பயங்கரமாக சயின்ஸ்லாம் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஒன் நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருள்களை பார்த்து இது அவ்வளோ நல்ல பொருளாக இருக்கா அப்படிங்கிறத அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கும் அது செலவு பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு பணமும் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவன் வந்து வந்து ஒரு பெரிய கிரேட் பார்ட்னர் ஆக போகிறான் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நீ ஏன் வந்து அவனை அடிமையாக வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு கமர்ஷியல் ரீசன் வேறு கொடுக்குறாரு அதுக்கு ஒரு பக்கம் வந்து எப்படிப்பட்ட சிட்டிசனை உருவாக்கணும்னு ஒரு இமேஜினேஷன் இருக்குது இன்னொரு பக்கம் இந்த கமர்ஷியல் ரீசன் இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு பிறகு நமக்கு என்ன வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மெக்காலே தான் வந்து புதுசாக எழுதில் ஆக்சுவலாக வந்து லேட்டண்ட்டாக அதுக்கு உண்டான டிமாண்ட் இருக்குது ஏற்கனவே இருந்திருக்கு கல்கட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய ரிஃபார்மராக இருந்த ராஜா ராம் மோகன் ராய் அவர் வந்து மெக்கால எழுதுறதுக்கு கரெக்டாக பதிமூணு வருஷம் முன்னாடி ஒரு மெமரண்டம் கொடுக்குறாரு யாருக்கு கவர்னர் ஜெனரலுக்கு அந்த ம மெமரண்டத்தில் என்ன சொல்கிறாரு அந்த எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் சார்ட்டர் படி வருஷத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா செலவு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நாங்கள்லாம் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பில் இருந்தோம் என்னென்ட்டு ஆகா வெள்ளைக்காரர்கள் வந்து நல்ல ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறாங்க அது இந்திய மக்களுக்கு வந்து அறிவு கண்ணை திறக்கிறதுக்கு அப்படின் நாங்கள் ரொம்ப எதிர்பார்ப்போடு இருந்தோம் வெள்ளைக்காரர்கள் வந்து ஐரோப்பாவில் படித்தவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அறி அறிவியலையும் மருத்துவத்தையும் கலையையும் இலக்கியத்தையும் அது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இங்கே வந்து இந்தியர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் இந்தியர்கள் அதெல்லாம் கற்றுக்கொள்வார்கள் இந்த கீழான நிலையிலிருந்து மீண்டு வருவார்கள் அறியாமையிலேருந்து மீண்டு வருவார்கள் நாங்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் நடக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் வருஷமாக நாங்கள் என்ன படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோமோ அது திரும்ப எங்களுக்கு சொல்லி தரதுக்கு நீங்கள் காலேஜ் ஆரம்பித்து நடத்திட்டு இருக்கீங்க அதுலேருந்து எங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாரு while we look forward with pleasing hope to the dawn of knowledge thus promised to the rising generation our hearts were filled with mingled feelings of delight and gratitude we already offered up thanks to the providence for inspiring the most generous and enlightened of the nations of the west with the glorious ambitions of planting in asia the arts and science of modern europe ana nadandha enna we now find the government are establishing a sanskrit school under the hindu pandits to impart such knowledge as is already current in india this seminary can only be expected to load the minds of youth with the grammatical necessities and metaphysical distinctions of little or no practicable use to the possessors of art to the society the peoples will thus acquire what was known 2000 years ago anala pusa engalukku onnume illa engirar abdin solitta avaru enna solrar it will ninga indha mari school nadathirukinga abdin sonina it will completely defeat the object proposed since no improvement can be expected from inducing young men to consume a dozens of years of the most valuable period of their lives in acquiring the necessities of the sanskrit grammar what good it will serve abdingaradha avar kadasiya kelvi irudhiya avar enna solraru appo kettingana sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the british legislature but as the improvement of the native population is the object of the government it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction embracing mathematics natural philosophy chemistry and anatomy with other useful sciences which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in europe and providing a college furnished with the necessary books instruments and other apparatus adha avaru solrar yerkenu avanga paniyittirukanga adha கல்கத்தில் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பத்திர லோக்கெல்லாம் சேர்ந்து பணம்லாம் போட்டு ஃப்யூச்சர் வந்து இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஏற்கனவே இந்த பெங்காலி படிச்சுட்டு இருந்தது சான்ஸ்கிரிட் படிச்சுருந்தது எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அவங்க கூட்டு பசங்களை எல்லாத்தையும் கொண்டாந்து இதில் சேர்த்து விட்றானுங்க எதில் இங்கிலீஷ் ஸ்கூலில் இவர் அதான் சொல்கிறாரு நாங்களே இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ஏன் இங்கே ஆரம்பிச்சு மறுபடியும் சான்ஸ்கிரிட்டு கொண்டு போய் சே போகிறீங்க அதை விட்டுட்டு எங்களுக்கு இது தான் வேணும்னு சொல்லி இது இவர் இவர் இதை பேசுகிறார் அப்போது இது இது வந்து நூற்றம்ப நூற்றம்பது நூத்த நூற்றி எழுபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி நூற்றி தொண்ணூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி விவாதம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது வெக்க கேடாக இருக்குது எனக்கு இப்போ நினச்சாக்க என்னென்ன நாங்கள் சான்ஸ்கிரிட்டை மறுபடியும் படிக்க சொல்ல போகிறோம் இந்தியா படிக்க சொல்ல போகிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன வேணுங்கிறது நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும் அதனால் இதை வந்து புதிய கல்விக் கொள்கையில் எழுதுபவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது மே ஆட்சி செய்வர்களாக இருக்கட்டும் அவங்களெல்லாம் வந்து கரெக்டாக